ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഷബ്നാസ് വേൾഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളീയർക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന മെയിൻ ഒരു ഡിഷാണ് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് അതും വയലയിൽ പൊള്ളിച്ച കരിമീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ കൂടുതലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് എക്സ്പെഷ്യലി കുട്ടനാടൻ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തനി നാടൻ കുട്ടനാടൻ സ്റ്റൈലിലൊരു കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചെടുത്താലോ എങ്കിലും റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഓൾ തന്നെ പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടിപൊളി കുട്ടനാടൻ സ്റ്റൈൽ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് അവിടെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കരിമീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നാല് കരിമീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തോളൂ അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നമ്മളുടെ കരിമീനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാനാവുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തലയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വരയിട്ട് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മളിതിൽ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വരയ്ക്ക് ഉള്ളിലൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഫുള്ള് മസാലയും പിടിച്ച് കിട്ടണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ വര ഇട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഞാനിത് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വിനാഗിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മീനിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മളുടെ കരിമീനിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ കരിമീനിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മളിതിന് വരയിട്ട് കൊടുത്ത് ആ വരയ്ക്കകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മീനിനകത്തേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മസാലകളൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഉൾവശത്തും തലയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളുടെ മാഗ്നേഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ടേസ്റ്റും കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മീൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് മസാലകളൊക്കെ പിടിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള മീനൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിവിടെ നാല് മീനും നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കൂടുതലും കുരുമുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് കളറ് കുറവായിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷേ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എരിവൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂട്ടേം കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം
കുറച്ച് ചപ്പ് അതുപോലെ കറിവേപ്പിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സോയാ സോസും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് സോയാ സോസ് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വായയിൽ കൂടെ വേണം കേട്ടോ വായലയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ കരിമീൻ്റെ ആ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി മെത്തേഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ മീനൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ മറ്റേ സൈഡും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളുടെ വായലൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വായയിൽ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഞാൻ പൊതുവേ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വായയില വാട്ടിയെടുക്കാറുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കരിമീൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോഴേക്ക് അടുപ്പിലുള്ള തീയൊക്കെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് വായയില വാട്ടി ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീൻ നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് കുട്ടപ്പനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത പാൻ തന്നെ ഞാൻ മീൻ തിന്നുന്ന എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ തനി നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പരമാവധി വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വലിയ ഉള്ളി എടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു തീരുമാനമാണ് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം ഒന്ന് ലാഭിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വലിയ ഉള്ളി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് പൊതുവെ ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പറ്റുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തക്കാളി നമ്മളൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു തക്കാളി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി തക്കാളിയുടെ പുളി ഓവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഭാഗമൊക്കെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫില്ലിങ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സോയാ സോസ് ഇത് രണ്ടും തികച്ചും ഇതിലേക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്താലും മതി എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പേസ്റ്റിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ ചേർത്ത ഇഞ്ചി അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ തക്കാളി ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ലിഡ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തക്കാളി അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില അതുപോലെ ചപ്പ് ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കരിമീൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മസാലയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ്സിലേക്ക്
അപ്പം ഇതാ നമ്മളുടെ മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടണം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിലേ നമ്മളുടെ കരിമീനിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് മീനിൻ്റെയും അതുപോലെ ഈ ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി നമുക്കിത് നമ്മളുടെ കരിമീനിനെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ വായല വാട്ടിയെടുത്തത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച കരിമീനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വായലയിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലയാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മീനിൻ്റെ പുറ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരന്ന് കിടക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മസാല ഒന്ന് വയലയിലൊന്ന് പരത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കരിമീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ കുറച്ച് മസാല പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വയലിൽ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വയല എടുക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ മീനിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വയലയുടെ വലുപ്പം കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഇലയായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മളെടുത്ത ഇല ഇവിടെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള മീനൊക്കെ ഇതുപോലെ വയലയിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച നാല് മീനും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വയയുടെ തണ്ട് കെട്ടാൻ കിട്ടാത്തത് കാരണം ഞാനിവിടെ നല്ലൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണി വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് നമ്മളുടെ പാനിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച മീൻ ഇതിലേക്കൊന്ന് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മളുടെ ഈ വായലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മളുടെ മീനിലേക്കൊന്ന് കയറി കിട്ടണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു പാനിൽ രണ്ട് മീൻ എനിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു പാനും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് കണലിലൊക്കെ പൊള്ളിച്ചെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആവും കേട്ടോ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ രണ്ട് പാനും ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ലിഡൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഈ വയലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ വയല വാടി ആ സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓയിലി വയല വാടി കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കിത് രണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ നമ്മളുടെ ഇതിനകത്തുള്ള മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിവിടെ അടച്ച് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പാനിലുള്ള മീൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ നല്ല വയലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് മറിച്ചിടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായി വരുന്നത് വരെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട ഭാഗവും ഇതേ ഒരു കളറായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ എന്തായി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട്
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ മെയിനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ പിടിച്ച് നല്ല കുട്ടപ്പനായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് തുറക്കുമ്പോ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് നമ്മുടെ ആ കരിമീനിന്റെയും അതുപോലെ ആ ഫില്ലിങ്സിന്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ലിനോട് കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ വാഴയുടെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഈ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് നല്ല നീറ്റാക്കി ഒന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ അതിനെ ഇപ്പതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ നമ്മുടെ കരിമീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലോ ഇപ്പൊ അതാ ഞാൻ കുറച്ച് ഉള്ളിയും അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കോം അതുപോലെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവൂലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ തനി നാടൻ കുട്ടനാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള കരിമീൻ പൊളിച്ചത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കേരളീയരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്റെ മീനിനകത്തൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വാഴയിലയിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്ത തനി കുട്ടനാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതിന്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വെറൈറ്റി എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സാ